எல்லோருக்கும் வணக்கம் மக்களே என் பேர் பார்த்திபன் அண்ட் இதுதான் என்னோட சேனல் லேர்ன் வித் பார்த்திபன் இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போற டாபிக் என்னன்னா கரூர் வைஸ்ய பேங்க் இன்னைக்கு ஒரு ஜாப் நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா சொல்ல போறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு இதை எப்படி அப்ளை பண்ணும் இதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் எல்லாம் வேணும் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல தான் சொல்ல போறேன் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுதான் கேவிபி ரிலீஸ் பண்ணிருக்க நோட்டிபிகேஷன் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் அப்ளை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஜி டிகிரி நீங்க முடிச்சிருந்தீங்கன்னா போதும் உங்க ஸ்கூல் காலேஜ் ரெண்டுலயுமே ஐம்பது பர்சன்ட் மேல மார்க் நீங்க வாங்கியிருக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு எலிஜிபிலிட்டி உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ் பேச தெரிஞ்சவராக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து ஒர்க்கிங் லாங்குவேஜா வச்சிருக்கணும் அதாவது எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கிலீஷ்ல இது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் கேண்டிடேட்க்கு வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதை டூ வீலர் லைசன்ஸ் நீங்க வச்சிருக்கணும் அண்ட் பிஎஃப்எஸ்ஐ ப்ராடக்ட் சேல்ஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும் நீங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு முக்கியம் இதுக்கு அப்ளை பண்ண என்ன வயசு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மினிமம் இருபத்தோரு வயசுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது முப்பது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு பின்னாடி பிறந்தவங்களும் முப்பது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்களும் தான் இதுக்காக அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த ஜாப்க்கு எப்படி உங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பர்சனல் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க எப்படி பர்சனல் இன்டர்வியூக்கு உங்களை கூப்பிடுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுத்துருக்கிற ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடிக்கு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க இல்ல கால் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க வேகன்சி இருக்கிறத பொறுத்துதான் உங்களுக்கான வேலை கிடைக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எந்த ஏரியால நீங்க வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் நீங்க என்ன ஏரியாவை பிரிஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறீங்களோ அதே ஏரியால வேலை கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு உங்க ஊர்ல கேவிபி பேங்க் இருந்தால் இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் கேவிபி டாட் கோ டாட் இன் அப்படிங்கிற பேஜுக்கு போங்க அதுல உள்ள போனியுமே வந்து கெரியர் அப்படின்னு சொல்லி மேல இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மூணு விஷயம் காட்டும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாம்ஸ் அப்புறம் வந்து அப்ளை பண்றதுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதற்கான லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேண்டிடேட் நீங்க கொடுக்கற மெயில் ஐடி வந்து நீங்க ஆக்டிவா இருக்கிற மெயில் ஐடி கொடுங்க மொபைல் நம்பரும் அதே மாதிரி தான் உங்களை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு மேக்சிமம் மெயில் ஐடி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால நீங்க அடிக்கடி செக் பண்ற மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க மெசேஜ் பண்ணா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்புறம் நீங்க இதுல முக்கியமான பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு என்னன்னா அவங்க எந்த வேலைக்காக உங்களை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேல்ஸ் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் உங்களை வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க அந்த வேலைக்கு எவ்வளவு சேலரி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் சேலரி ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்டார்டிங் அந்த அளவு சேலரி கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ பார்த்துட்டு இன்சென்டிவ் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்புறம் இன்னொரு நீங்க முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா உங்களை மூணு வருஷ ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் இந்த வேலைக்காக அவங்க எடுக்கிறாங்க கீழே அப்ப வந்தோம்னா இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல என்ன கிளிக்கிறாங்க ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் நீங்க இந்த வேலைக்கு தகுதியானவராக இருந்தால் மட்டும் நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் கரெக்டான மெயில் ஐடி எல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல அவ்வளவுதாங்க கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கு உங்க போட்டோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நீங்க உங்களோட காலேஜ் மார்க் ஷீட்டு ஸ்கூல் மார்க் ஷீட்டு டிசி எல்லாமே நீங்க கரெக்டா ப்ராப்பரா வச்சுக்கோங்க இந்த வேலைக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன லிங்க் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள போய்க்கோங்க அப்புறம் என்ன அப்படிங்கறத நான் இப்ப சொல்றேன் நீங்க புது யூசர் கேவிபி யூசரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க சைன் அப் பண்ணிக்கங்க சைன் அப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கே கேக்கும் நீங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க
அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் இப்படி ஃபோன்ல எல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஸ் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ரைவசி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி டிக் பண்ண சொல்லி காட்டும்ல அந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணியுமே அது டிக் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இதுலேயும் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து உங்களோட பர்ஸ் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேட்பாங்க உங்களோட கேஸ்ட் ரிலீஜியன் மதர் டங்க் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பாக்ஸில் டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து சேவ் கொடுத்துட்டு கீழே வாங்க கீழே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கல்வி தகுதிகள் நீங்கள் எங்கே படித்தீங்க உங்களோட சப்ஜெக்ட் கோட் என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் காலேஜ் எந்தெந்த காலேஜ் படிச்சிருக்கிறீங்க எந்த ஸ்கூலில் படித்தீங்க தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியமா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் அவங்க கேட்குறாங்க அப்புறம் வந்து உங்களோட சிஜிபிஏ இல்லை ஸ்கூலில் படித்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்க அதில் கேட்குறாங்க அப்புறம் சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்து முடிச்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து உங்களோட என்ன கேட்குறாங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையா டேட் ஆஃப் பர்த் அவங்களோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதில் எல்லாம் கேட்குறாங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லைசன்ஸை பற்றி தான் கேட்குறாங்க லைசன்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க உங்களோட லைசன்ஸோட டீட்டெயில் எல்லாமே நீங்கள் இதில் இது ஃபில் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏதாவது டிசபிலிட்டி இருந்தால் அதை பற்றியும் நீங்கள் இதில் ஃபில் பண்ணணும் அப்புறம் உங்களோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இதில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணியே ஆகணும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எங்கே வேலை செஞ்சீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சீங்க ஸ்டார்டிங் டு என்டிங் டேட்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் எந்த கம்பெனியில் வேலை செஞ்சீங்க உங்களோட கம்பெனி டீட்டெயில்ஸு என்ன ஜாப் ரோலில் வேலை செஞ்சீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்புறம் இங்கே இப்போ நீங்கள் எங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் உங்க கேட்குறாங்க அதையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஃபில் பண்ணி முடிச்ச நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கேவிபியில் ஏதாவது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் இங்கே கொடுக்கணும் நீங்கள் அப் ஆல்ரெடி நீங்கள் அப்ளை பண்ணல எந்த ஒரு இன்டர்வியூம் நான் போகலை அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் கடைசியாக வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் இந்த வேலைக்கு செலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்க போகுது அதில் ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க